அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் என்னோடய பெயர் ஸ்ரீதர் இந்த வீடியோவில் ஆட்டோ கேட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி டூ டி ட்ராயிங் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் இந்த ட்ராயிங் கொடுத்துருந்தார் இந்த ஹார்டிங் மாதிரி இந்த ட்ராயிங் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ட்ராயிங்கை ஜஸ்ட்டு ஒரு கிளான்ஸ் பாருங்கள் இந்த ட்ராயிங்கோட டவுன்லோட் லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் வேணுங்கிறவங்க கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க டவுன்லோட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ராயிங்கை ஸ்டடி பண்ணுங்கள் எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு எதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் மிரர் யூஸ் பண்ணலாமா அரே யூஸ் பண்ணலாமா ஃபில்லட் யூஸ் பண்ணலாமா இது மாதிரியான ஒரு ஓவர் வியூ ஒரு 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 ஃபியூ மினிட்ஸ் அந்த ட்ராயிங்கை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ட்ரா பண்ண ஆரம்பிங்க ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ட்ராயிங் பார்த்ததையும் அவங்களுக்கு எங்கே ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் கனெக்டிவிட்டி இருக்காது அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபுல்லாத்தையும் அழைச்சிட்டு மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டுருந்து வேறு ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ட்ரா பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி பண்ணாதீங்க எப்போவுமே எந்த சாஃப்ட்வேராக இருந்தாலும் இல்லை நீங்கள் மேனுவலாக ட்ரா பண்ணால் கூட ஒரு ட்ராயிங்கே ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் இல்லை ஃபியூ மினிட்ஸ் ரீட் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் ஹாலையும் அதான் சொல்லுவாங்க எக்ஸாம் படிக்க ஒரு கொஸ்டின் கேன்சல் இருக்கு முன்னாடி எல்லா கொஸ்டினுமே படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்ச கொஸ்டினை ஃபஸ்ட் எழுத சொல்லி ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் இந்த ட்ராயிங் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நான் இப்போ இந்த ஆட்டிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த சர்க்கிளிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லை இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் பட் என்னோட எனக்கு தெரிஞ்ச மெத்தடில் எனக்கு எனக்கு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஈஸின்னு தோணுதோ அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ட்ரா பண்ணுறது தான் புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஆட்டோ கேரில் ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங்ஸ் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு ப்ளேலிஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோவும் பாருங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கம்மியானில் சொல்லுங்கள் இப்போ நான் ஆட்டோ கேட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நான் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு புது பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதில் டீஃபால்ட்டாக எனக்கு இந்த கிரிட் ஆன் ஆகிருக்கு நான் கிரிட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அடுத்து வந்துட்டு அந்த இம்பார்ட்டன் த்ரீ கமெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து யூனிட்ஸ் ஸோ என்னோடய சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட்ஸ் வந்து டீஃபால்ட்டாக மில்லிமீட்டர்லாம் இருக்கும் பட் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிங்க மில்லிமீட்டரில் இருக்கா அப்படின்னு என்னோடய மில்லிமீட்டர் தான் இருக்குது நான் ஓகே கொடுத்துட்றேன் நெக்ஸ்ட் வந்து லிமிட் லிமிட்ஸ் வந்து இது ஒரு ஏ ஃபோர் ட்ராயிங் சீட் அளவு தான் இருக்கும் ஸோ லோயர் லெஃப்ட் கார்னர் ஜீரோ கமா ஜீரோ கொடுத்துட்றேன் அப்பர் ரைட் கார்னர் டூ டென் கமா டூ நைன்டி செவன் கொடுக்குறேன் அடுத்தது ஜூம் இசட் அப்படின்னு என்ட் பண்ணலே போதும் அடுத்தது ஆல் அதாவது எல்லா பகுதியும் நான் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் லேயர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ லேயர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எத்தனை லேயர்ஸ் வேணுமோ க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஒரு நியூ அப்படின்னு ஒரு ஐக்கன் இருக்கும் அந்த ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் வரும் சாரி லேயர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அதில் ஃபஸ்ட் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் லைன் லைக் தட் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் வேல்யூ கொடுத்துக்குங்க அடுத்தது டைமென்ஷன் மறுபடியும் இந்த நியூ அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் நியூ லேயர் இல்லை ஆல்ட்டு என் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நியூ லேயர் வரும் சென்டர் லைன் வேறு ஏதாவது ஹேச்சிங் பண்ணலாம் இல்லை கலரிங் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஒரு சில லேயர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் எனக்கு சென்டர் லைன் வந்து நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு வந்து ஒரு ஓகே இந்த கலர் இருக்கிற மாதிரி அடுத்தது வந்துட்டு டைமென்ஷன் எப்பவுமே நம்ம ரெட் கலர் கொடுத்துட்டோம் ஓகே இந்த டைம் ஆரஞ்ச் கலர் மேட்சிங் ஓகே டிஃபால்ட்டாக வந்துடும் சென்டர் லைன் நம்ம லோடில் போயிட்டு நம்ம சென்டர் லைன் சி டூ இ
டிஸ்பிளே அப்படின்னு இருக்குது டிஸ்பிளே நம்ம கலர் வந்து டார்க் கொடுத்துருக்குறோம் நீங்கள் லைட் வேணும் அப்படின்னாலும் லைட் வச்சு அப்ளை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பேக்ரவுண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இல்லை எனக்கு வந்து இன்னும் செப்பரேட்டாக நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு யாராவது ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்கே கலர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கலர்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அந்த விண்டோவில் ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்குமே நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் டூ டி மாடல் ஸ்பேஸ் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா எது அதோட கலரில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் இந்த கர்ஸோட கலர் சேஞ்ச் பண்ணணுமா இந்த லைனோட கலர் சேஞ்ச் பண்ணணுமா இங்கே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இதை பாருங்கள் எவ்வளோ உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஒவ்வொன்றையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ அந்த யூனிஃபார்ம் பேக்ரவுண்ட் இந்த பேக்ரவுண்டோட கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் டிஃபால்ட்டாக ஒயிட்டாக இருக்குது நம்மளுக்கு பிளாக் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் பிளாக் அப்படிங்கிற செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே எங்கள் ப்ரிவ்யூ வந்திருக்கும் அப்ளை அண்ட் க்ளோஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளாக் கலரில் மாறிடும் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கலர் பேக்ரவுண்ட் வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அது மாதிரி ஆப்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது தான் அந்த டவுட் கேட்டிருந்தாரு ரைட் கிளிக் பண்ணுறீங்க ஆப்ஷனில் போகிறீங்க ஸோ இங்கேயே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்பிளே டிஸ்பிளேவில் வந்து ஆப்ஷன் இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க இல்லைனா கலர்ஸில் போய்க்கலாம் நீங்கள் ஃபாண்ட் சேஞ்ச் பண்ணலாம் எல்லாமே உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் நம்ம டவுட் கேட்ட சப்ஸ்கிரைபர் டவுட் கிளியர் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டீங்க உங்களுக்கு டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கீழே கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த ட்ராயிங்கில் நான் ஃபஸ்ட்டு சென்ட் லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் சென்ட் லைன் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஃபஸ்ட்டு லேயர்ஸில் போயிட்டு சென்டர் எஃப் எயிட் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு நூற்றி ஐம்பது நூற்றி முப்பது இன்னும் சென்டர் லைனாக மாறல ஸோ லேயர்ஸில் போயிட்டு சென்டர் லைன் அப்படிங்கிற சூஸ் பண்ணுறாங்க ஆப்ஷன் இருக்குது ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சென்டர் லைன் ஓகே சென்ட் லைன் வந்துருச்சு அடுத்து ஆப்ஜெக்ட் லைன் ட்ரா பண்ண போகிறேன் இந்த சென்டர் லைனில் இருந்து இந்த சர்க்கிள் நான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணுறேன் இந்த சர்க்கிளோட பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் இது ரெண்டு சர்க்கிளுக்கும் இன் பிட்வீனில் வந்து சிக்ஸ்டி டூ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த மிட் லைன் மிடில் லைன்லேருந்து இந்த பக்கம் தேர்ட்டி ஒன் இந்த சர்க்கிள் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் லைன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் லேயர்ஸில் அப்ரேஸ் மட்டும் இந்த பகுதியிலிருந்து இங்கே நான் ட்ரா பண்ணுறேன் இங்கே வந்து நான் வந்து தேர்ட்டி ஒன் கொடுத்து என்டர் பண்ணிட்டேன் சென்டர் லைனாக வருது ஸோ இங்கே போயிட்டு நான் பை லேயர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் மற்றும் சர்க்கிள் இந்த சர்க்கிளோட டயாமீட்டர் நான் பார்க்காம வந்துவிட்டோம் இதான் மிட் பாயிண்ட்டு சர்க்கிளோட டயாமீட்டர் நாற்பத்தி நாலு ரேடியஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு சர்க்கிள் நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் டயாமீட்டர் நாற்பத்தி நாலுனா ரேடியஸ் இருபத்தி ரெண்டுக்கு ஒரு சர்க்கிள் இன்னொரு சர்க்கிளோட ரேடியஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ட்ரா பண்ணியாச்சு அடுத்தது இந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து கீழே ஒரு லைன் வந்துருக்கு இங்கே பாருங்கள் ட்ராயிங்கில் பாருங்கள் இந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நைன்டி எயிட் அப்போ இங்கேருந்து நைன்டி எயிட்டுக்கு ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆர்க் நம்ம ட்ரா பண்ணிடலாம் லைன் போயிட்டு நல்லா ஜூம் பண்ணிக்கோங்க இந்த பகுதியில் கிளிக் பண்ணணும் இங்கேருந்து கீழே நைன்டி எயிட்டுக்கு ஒரு பாயிண்ட் நம்ம சென்ட் லைன் எனக்கு ஈஸியாக டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் ஏன்னா நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால சர்க்கிளும் இந்த பாயிண்ட்டும் டச் ஆகிற மாதிரியான ஒரு லைன் ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணணும் இது வந்து நீங்கள் ச ஆர்க்கு போனீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட்டு எண்டு ரேடியஸ் ரேடியஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க நான் ஆர்க் போய்க்கிறேன் ஆர்க்கில் போயிட்டு ஸ்டார்ட்டு எண்டு ரேடியஸ் ஸோ இதை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து எனக்கு எண்டு பாயிண்ட் ரேடியஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகே கரெக்டாக வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இந்த ட்ரிம் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாதெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணிடலாம் போயிட்டு தேவையில்லை சரி நீங்கள் ட்ரிம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு என்டர் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரிம் பண்ணிடலாம் வந்துட்டு இது வர ட்ரிம் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட்டு இதையெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிடுங்க தேவையில்லை அடுத்தது இதை நான் அப்படியே வந்து
மிரர் லைன் கேட்குது இதுவும் இதுவும் மிரர் லைன் என்டர் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஷேப் கிடச்சிருச்சு ட்ராயிங்கில் பாருங்கள் ஒரு ஆஃப் நான் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே இன்னொரு ஹார்ட்டின் இருக்குது இதை நம்ம ட்ரா பண்ணணும் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்டர் லைன் வந்து ஃபிஃப்டீன் டிகிரி பேப்பராக இருக்குது இது மட்டும் நம்ம ட்ரா பண்ணால் இதே ப்ரொசீஜர் தான் இதுக்கும் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆஃப் மட்டும் ட்ரா பண்ணுறேன் இந்த ஆஃப் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு இதோட ரேடியஸ் சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருக்காங்க இதோட சென்டர் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லைன் போயிட்டு நல்லா பார்த்துக்குங்க இங்கே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க சென்டர் லைன் நம்ம ட்ரா பண்ணலை ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் சென்டர் லைன் பை லைஸில் போயிட்டு சென்டர் லைன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க லைனில் போயிட்டு இங்கிருந்து அப்ராக்சிமேட்டாக இது வரைக்கும் ஒரு சென்டர் லைன் ஓகே இப்போ நான் அகெயின் ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறேன் பை லேயர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் லைனில் மறுபடியும் லைன் போயிட்டு நான் பண்ணிக்கங்க இங்கிருந்து டுவெண்ட்டி அதே மாதிரி இந்த சைடு ஒரு டுவெண்ட்டி இதுதான் வந்து அந்த சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட் அந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ கிளிக் பண்ணியாச்சு என்னால் ஜூம் பண்ணி கரெக்டாக இந்த பாயிண்டில் சூஸ் பண்ணுங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ரேடியஸ் சிக்ஸ்டீன் டைப் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணுங்கள் ஓகே அடுத்து இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிடலாம் கையோட டெலிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சர்க்கிளும் கிடையாது இதுவும் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிடலாம் ட்ராயிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் இதுக்கு இதுக்கு நம்ம செவன்டி ஃபைவ்க்கு ஒரு ஆர்ட் ட்ரா பண்ண முடியும் அதுக்கடுத்து நம்ம மிரர் பண்ண முடியும் இந்த எஜ்ஜில் இருந்து ஃபார்ட்டி நைனுக்கு ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஆங்கிளில் ஒரு லைன் வரும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு சென்டர் லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் சென்டர் லைன் போயிட்டு லைனில் போய் சென்டர் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கிருந்து இது வரைக்கும் ஒரு சென்டர் லைன் அடுத்து பை லேயரில் ஆப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு இது ஒவ்வொரு டைம் மாற்றுறது சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் ட்ரா பண்ணி முடிச்சுட்டு செலக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கூட நம்ம லேயர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இந்த கோலார் ட்ராக்கிங்கில் போயிட்டு நான் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே லைன் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இங்கேருந்து இந்த எஜ்ஜஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ ஃபிஃப்டீன் டிகிரிக்கு ட்ரா பண்ணுறேன் இது நைன்டி டிகிரி இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம இங்கேருந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் இங்கேருந்து இப்படி ட்ரா பண்ணணும் அப்போ டூ செ டூ செவன்ட்டி மைனஸ் சாரி டூ செவன்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த லைன் வந்துடும் ஸோ இது வந்து டூ செவன்ட்டி இதில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஆட் பண்ணுங்கள் இதுதான் அந்த லைன் இதோட டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைன் கொடுத்து என்டர் இது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இதோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ இருக்குது பட் நான் வந்து இந்த டைமென்ஷன் மார்க் பண்ணும்போது இந்த டைமென்ஷன் ஸ்டைலில் மாடிஃபைல ப்ரைமரி யூனிட்ல இது வந்து டூ டிஜிட் கொடுத்துருக்கேன் நான் இப்போ ஜீரோ கொடுத்தேன் அப்படின்னா கரெக்டாக டுவெண்ட்டி த்ரீ மட்டும் தான் வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகே இப்போ தப்பு பண்ணிட்டோம் இது வந்து சென்டர் லைனாக இருந்திருக்கணும் இல்லையா அப்போ நம்ம லேயர் வந்து சென்டர் லைனாக சூஸ் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ நீங்கள் தப்பாக ட்ரா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எகே நம்ம டெலிட் பண்ண வேண்டியதில்லை ஜஸ்ட்டு மேட்ச் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிட்டு மேட்ச் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த சென்டர் லைனை கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படியே வந்து ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆகிரும் ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ஆர்க் ட்ரா பண்ணலாம் இந்த ஆர்க் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் முன்னாடி ட்ரா பண்ண அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஸ்டார்ட் எண்ட் ஆர்டில் போயிட்டு இது வந்து எனக்கு ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டு இது வந்து எண்டு பாயிண்ட்டு ரேடியஸ் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் முடிஞ்சுது இது அப்படி சைடில் மிரர் பண்ணுங்கள் அகெயின் கூட்டு மிரர் செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்டர் மிரர் லைன் இந்த ஃபிஃப்டீன் டிகிரி டேப்பர் லைனை சூஸ் பண்ணி மிரர் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு அன்வான்ட் திங்ஸ்லாம் டெலிட் பண்ணிடலாம் ட்ரிம் கமாண்ட் ஓ சாரி நான் என்டர் கொடுக்கலாம் அடுத்த கமெண்ட் போயிட்டேன் இந்த தப் இந்த மிஸ்டேக்லாம் உங்களுக்கும் வரும் அடிக்கடி ஸோ நம்ம ஏன் போயிடுச்சு நம்ம தப்பாக ட்ரா பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க நம்ம கமெண்ட் கரெக்டாக என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுக்காம அடுத்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு போனதான் அந்த ப்ராப்ளம் 
அப்படி மிரர் போய்க்கிறேன் ஒன் டூ என்டர் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்டர் இப்போ ட்ரிம் கமெண்ட் போய்ட்டு என்டர் கொடுத்துட்டு இது எல்லாம் ட்ரிம் பண்ணிடலாம் நாம <laughs> டக் டக் டக்குன்னு மார்க் பண்ணி முடிச்சுருங்க ஹண்ட்ரட் ஏன் வந்திருக்கு அப்படின்னா நான் கீழே செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பட் நமக்கு இந்த எஜ்ஜு தான் செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணால் நைன்ட்டி எயிட் வரும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ இப்போவே டைம் ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோவும